Вы на канале Это Вкусно. Сегодня я буду готовить два очень простых и быстрых блюда с вяленой сливой. Это будет салат с куриной печенью и брускета с моцареллой. Рецепт вяленой сливы вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Слива получается очень вкусной и ее можно использовать в различных закусках. Итак, для салата мне понадобится куриная печень, салатный микс, вяленая слива, оливковое масло, бальзамический соус, соль, черный перец, прованские травы и мука для панировки. Я взяла уже готовый салатный микс. Можно собрать любую зелень, которая вам по вкусу. Зелень нужно промыть и просушить. Теперь приготовим заправку. Я буду смешивать заправку в обычной маленькой баночке с крышкой. Наливаю 2-3 столовые ложки оливкового масла. Добавляю свежемолотый черный перец, соль и соус бальзамика. Закручиваю баночку крышкой и хорошенько взболтаю. Готовой заправкой поливаю зелень. Перемешиваю и пусть немного промаринуется, пока я приготовлю печень. Печень я промыла и просушила бумажным полотенцем. Разогреваю оливковое или любое растительное масло. Обваливаю печень в панировке. У меня это мука для пиццы. Панировка в ней дает более хрустящую корочку готовому блюду, но можно использовать также кукурузную муку или просто панировочные сухари, а также обычную муку. Обжариваю печень на небольшой мощности пару минут. Переворачиваю. И посыпаю солью и прованскими травами. Довожу до готовности 2-3 минуты, затем снова переворачиваю и посыпаю специями вторую сторону. Снимаю со сковороды на бумажное полотенце. И сразу сервирую салат. Выкладываю на салатный микс куриную печень и добавляю вяленые сливы. Слив не жалейте. Поливаю маслом, которым были залиты сливы в банке. Оно очень ароматное и вкусное. Изначально вы можете полить зелень этим маслом, только добавьте по вкусу бальзамического соуса. Все, салат готов. Подавайте его теплым и обязательно, когда будете пробовать, то на каждый кусочек печени накалывайте по кусочку вяленой сливы и немного зелени. Очень вкусное сочетание. Вот такой простой и быстрый салат. У меня на канале есть рецепт вяленых помидоров. Вы можете посмотреть его, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Вторая закуска – это брускета. Для нее мне понадобится багет или чиабата, вяленые сливы, моцарелла, можно взять фету или брынзу и орехи. Нарезаю багет кусочками толщиной около полутора сантиметров. Обжариваю на сухой сковороде. Можно поджарить в тостере, можно в духовке, если делаете сразу большое количество. Смазываю кисточкой еще теплый хрустящий хлеб ароматным оливковым маслом, в котором у меня были вяленые сливы. Маленькие шарики моцареллы разрезаю пополам. На эти бутерброды можно использовать любой мягкий сыр, который вам нравится. Это может быть фета, брынза или рикота. Измельчаю орехи. На хлеб выкладываю вяленые сливы. Затем моцареллу. И посыпаю все это орехами. Для вкуса я еще добавлю немного прованских трав. Можете добавить базилик. Еще одна вкусная и простая закуска готова. Приятного аппетита! Мои любимые рецепты фуршетных закусок смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравились сегодняшние рецепты, поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно.